பதினோராவது அதிகாரம் யோவானுக்கு எழுதின நிருபம் பதினோராவது அதிகாரம் முதல் ஆறு வசனங்கள் வாசிக்கிறேன் யோவான் ஜான் சாப்டர் லெவன் யோவான் பதினொன்று ஒன்றிலிருந்து ஆறு வரை பக்கம் நூற்றி நாற்பத்தி மூன்று மரியாலும் அவள் சகோதரியாகிய மார்த்தாலும் இருந்த பெத்தானிய கிராமத்தில் உள்ளவனாகிய லாசரு என்னும் ஒருவன் வியாதிப்பட்டிருந்தார் கத்தருக்கு பரிமளம் தைலம் பூசி தன் தலைமையிலால் அவருடைய பாதங்களை துடைத்தவள் அந்த மரியாலே அவனுடைய சகோதரனாகிய லாசரு வியாதியாய் இருந்தார் அப்பொழுது அவனுடைய சகோதரிகள் ஆண்டவரே நீர் சிநேகிக்கிறவன் வியாதியாய் இருக்கிறான் என்று சொல்ல அவரிடத்திற்கு ஆள் அனுப்பினார்கள் இயேசு அதை கேட்டபொழுது இந்த வியாதி மரணத்துக்கு ஏதுவாய் இராமல் தேவனுடைய மகிமை விளங்குவதற்கு ஏதுவாய் இருக்கிறது தேவனுடைய குமாரனும் அதனால் மகிமைப்படுவார் என்றார் இயேசு மார்த்தாவிடத்திலும் அவளுடைய சகோதரனிடத்திலும் ரா லாசருவனிடத்திலும் அன்பாய் இருந்தார் அவன் வியாதி வியாதியாய் இருக்கிறது வியாதியாய் இருக்கிறதற்காக அவர் கேள்வி போட்ட பொழுது தாம் இருந்த இடத்திலே பின்னும் இரண்டு நாள் தங்கினார் நமக்கு இந்த கதை முழுவதும் தெரியும் அதனால பிரச்சனை என்னன்னா நம்மளால சரியா இதை புரிந்து கொள்றது இல்லை என்ன லாசர் மாதிரி தான் ஆண்டவர் வந்து உயிர் தெளிப்பினாரு அப்படின்னு இந்த கதை தெரிஞ்சதுனால நம்ம என்ன பண்றதுல இதில் கவனம் செலுத்துறது இல்லை நீங்க எல்லாம் ஒரு முறை இன்னைக்கு வந்து எப் இப்போதான் முத முத இந்த சம்பவத்தை குறித்து கேள்விப்படுறது மாதிரி நினைச்சுக்கோங்க இது வரைக்கும் நீங்க இதை படிச்சதெல்லாம் கொஞ்சம் அழிச்சுட்டு இப்போதான் முத முத இந்த கதை கேட்குற மாதிரி பாருங்க சரியா இந்த பெத்தானியா கிராமத்தில் மரியால் மார்த்தால் அவங்களுடைய சகோதரன் லாசர் இந்த மூணு பேர் அங்கே இருக்கிறாங்க லாசர் மூன்று பேர் இருக்கிறாங்க இதில் லாசருக்கு சுகம் இல்லாமல் போயிடுது லாசருக்கு சுகம் இல்லாம போய் அதாவது அவன் எவ்வளவு தூரத்துக்கு சுகம் இல்லாம போறான்னா சாக போற நிலைமைக்கு சுகம் இல்லாம போயிட்டான் இப்ப உடனே ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து வந்தா என் சகோதரன் மறிக்க மாட்டான் அப்படின்னு வந்து சகோதரி எல் ரெண்டு பேருக்கு தெரியும் இப்ப உடனே ஆண்டவருக்கு ஒரு செய்தி அனுப்பணும் அந்த காலத்துல எஸ் எம் எஸ் கிடையாது ஏன்னா ஆண்டவர்கிட்ட மொபைல் போன் இல்ல அப்ப அப்ப ஒண்ணும் ட்விட்டர் அனுப்ப முடியாது பேஸ்புக்லயும் போட முடியாது இப்ப ஆள் தான் அனுப்பணும் ஒரு ஆளை போட்டு எங்க பெத்தனிக்கு அனுப்பணும் இப்ப பெத்தனிக்கு அங்க அனுப்பணும்னு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் ஏன்னா நம்ம அந்த கடைசி ஒரு வாரம் எவ்வளவு கிலோமீட்டர் எவ்வளவு தூரம் எல்லாம் பார்த்தோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மைல் தூரம் அவ்வளவுதான் தூரம் இந்த தூரத்துக்கு ஏன்னா ஆண்டவர் ஒரே நாளில் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ரெண்டு மைல் நடந்திருக்க ஒரு நாள் ஸோ ரெண்டு மைலுங்கிறது வந்து அவ்வளோ பெரிய தூரம் இல்லை ஆண்டவருக்கு இப்போ ஆண்டவருக்கு செய்தி அனுப்பணும் சரி இப்போ நீங்கள் ஒரு நிமிஷம் உங்கள் வீட்டில் உங்கள் சகோதரனோ இல்லை உங்கள் சகோதரியோ இல்லை உங்கள் மனைவியோ உங்கள் பிள்ளையோ மனைவி வேணா உங்கள் பிள்ளையோ சாக தருவாயில் இருக்கிறாங்க சரியா நீங்கள் வந்து ஒரு தகவல் அனுப்பி ஏசு கிறிஸ்துவ கூப்பிடணும் நீங்கள் என்ன எழுதுவீங்க யோசிச்சு பாருங்க இப்போ உங்க குடும்பத்தில் உங்க பிள்ளை சாக கிடக்கு ஆனா ஆண்டவர் வந்தா உங்க பிள்ளை உயிரோட எழும்பிடும் உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு தேவையெல்லாம் என்ன ஆண்டவர் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்து எப்படியாவது வரணும் அவர் வர்றதுக்கு நீங்க ஒரு கடிதம் எழுதணும் ஒரு வரியில ஒரு கடிதம் எழுதணும்னா என்ன எழுதுவீங்க ஸ்டார்ட் இமீடியட்லி நம்ம ஊர்ல முந்தி அந்த காலத்துல எல்லாம் வந்து தந்தி வரும் யாருக்காவது உடம்பு சரியில்லைன்னா அதெல்லாம் மலையேறி போச்சு என்ன இதெல்லாம் வந்து இந்த கடிதம் எழுதுறது தந்தி அடிக்கிறது எல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லாம போயிருச்சு நம்ம பிள்ளைகிட்ட செய்தி கொடுக்கணும் என்ன எழுதி அனுப்புவீங்க யோசிச்சு பாருங்க என்ன சொல்லுவீங்க சும்மா சொல்லுங்க என்ன சொல்லுவீங்க உடனே வரவும் சாக கிடக்கா இல்ல என்ன யோசிப்பீங்க ஒருவரிலேகிக்கிற 
உங்க மேல பாசமா இருக்கிற லாசரன் எழுதல நல்ல கவனிங்க இந்த சின்ன வித்தியாசம் தான் ஆண்டவரே நான் உண்மையே நான் நேசிப்பேன் இந்த பாடல் நீங்க பாடல் எப்படி உண்மையே நான் நேசிப்பேன் பின் திரும்பேனே பின்னாடி திரும்ப மாட்டேன் ஆண்டவரே நான் உண்மையே நேசிக்கிறேன் உண்மை ஆனா இங்க லாசருக்கு எழுதும் போது என்ன எழுதுறாங்க நீர் நேசிக்கிற லாசரு இன்றைக்கு யோசிச்சு பாருங்க உங்களை பத்தி எழுதுவாங்களா அந்த மாதிரி இன்றைக்கு உங்க வீட்டுல இருக்கிறவங்க கடிதம் எழுதும் போது உங்களை குறிச்சு எழுதும் போது நீங்க இன்னைக்கு சுகம் இல்லாம இருக்கிறீங்க சரியா இப்படி இருங்க இப்ப எப்படி கற்பனை பண்ணி நீங்க வந்து சாதம் தருவாயில கிடக்குறீங்க அப்படியே இழுத்து நிக்குது என்ஹெச்எஸ்ல இழுத்து நிக்குது அங்க இருக்கிறீங்க உங்களுக்கு வேண்டியவங்க உங்க மனைவியோ உங்க பிள்ளையோ உங்க அப்பாவோ இல்ல யாரோ ஒருத்தவங்க உங்களை குறித்து கடிதம் எழுதணும் எழுதும் போது எழுதுவாங்களா யாரு ஆண்டவரே நீர் சிநேகபுரமா இருக்கிற இந்த மனிதன் சாக கிடக்கிறான் ஆண்டவரே உங்களுடைய கொடுதல் வேண்டும் சொல்லி உங்களை குறித்து எழுதுவாங்களா நம்ம சிநேகிக்கிறோம் சிநேகிக்கிறோம் நம்ம சிநேகிக்கிறோம் ஒன்று ஆனா ஆண்டவருடைய சிநேகிதத்தை அறிந்து கொண்டு அந்த சிநேகத்தில் வாழுவதுதான் தேவன் விரும்பும் வாழ்க்கை நம்ம சிநேகிதமோ நம்ம நேசிக்கிறதோ ஒரு மாதிரி ஆனா ஆண்டவருடைய நேசத்தை அறிந்து கொண்டு வாழ்வது இன்னொரு முறை வேத வசனத்துல ஒருத்தரை குறித்து இருக்குது இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு அன்பா இருந்த ஷீஷன் எத்தனை முறை வருது பைபிள் அஞ்சு முறை வருது யோவான் பதிமூணாவது அதிகாரம் இருபத்தி மூணாவது வசனத்துல இருக்கு பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்துல இருக்கு இருபதாவது அதிகாரம் ரெண்டாவது வசனத்துல இருக்கு இருபத்தோராவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் இருக்கு இருபத்தோராவது அதிகாரத்துல இருபதாவது வசனம் அஞ்சு முறை யோவான் புஸ்தகத்துல இருக்கு இது யாரு குறித்து இருக்கு யோவானை குறிச்சு யாரு எழுதுனா அவன் தான் எழுதுனான் எப்படி யோவான் தன்னை பற்றி வேத வசனத்துல எழுதுறான் அவன் பேரை போட மாட்டேங்கிறான் என்ன எழுதுறான் இயேசுக்கு பிரியமா இருந்த சிநேகம் சீசன் எப்படி இப்ப நானும் முருகன் பிரதல் சாப்பிட போறோம் போய் சாப்பிட்டு வந்துட்டு நான் ராத்திரி டைரி எழுதும் போது இன்றைக்கு முருகனும் இயேசுக்கு பிரியமா இருந்த சீசனும் சாப்பிட போய்விட்டு வந்தார்கள் அப்படின்னு எழுதுனா நீங்க என்ன நினைப்பீங்க பெரிய திமுறு பிடிச்சாங்க எப்படி ரொம்ப திமுறு பிடிச்ச பாரு என்ன எழுதுறாரு லொல்ல பாரு எகத்தாளத்தை பாரு என்னன்னு எழுதுறாரு பாரு எப்படி இயேசுக்கு பிரியமானவரா இவர் ஆனா யோவான் எழுதுனா அத பரிசு தாவியானவர் எழுத வைத்தாரு எழுதவும் செஞ்சான் நீங்க நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா யோவான் அதனாலதான் எல்லா சீசனும் போயிட்டான் சிலுவையில் இருக்கும் போது யோவான் மாத்திரம் இருந்தான் ஏன்னா அவன் ஒருத்தன்னா இயேசு எவ்வளவாய் அவனை சிநேகிக்கிறார் என்பதை புரிந்தவனாக வாழ்ந்தான் இப்ப நம்ம சில பேர் என்னன்னா நம்ம வந்து ஆண்டவரே என் முழு இருதயத்தோடு ஒரு முழு ஆத்மாவோடு நான் உண்மை நேசிக்கிறேன் ஆண்டவரே அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் சொல்லி முடிச்சு அப்படியே ஆவியில நிறைந்து அந்நிய பாச பேசி வீட்டுக்கு போன உடனே ஒரே சண்டை என்னாச்சு சிநேகம் நீங்க சொன்னீங்க இங்க சிநேகின் இருக்கு ஆண்டவரே நான் சிநேகிக்கிறேன் சொன்னீங்க பாப்பா ராஜா வீட்டுல சிநேகிச்சு பாருன்னு ஆண்டவர் பதில் கொடுக்கிறாரு காட்டு உன் சிநேகத்தை காட்டு இப்பதானே சொன்ன அரை மணி நேரம் தானே ஆச்சு அதுக்குள்ளே வீடு ரெண்டு ஆயிடுச்சு என்ன நம்மள சில பேர் நம்ம எப்படியாவது ஆண்டவர் எப்படியாவது சிநேகிச்சு எப்படியாவது அவர்கிட்ட வந்து ஒரு நல்ல பேர் வாங்கிட மாட்டோமா அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் நம்ம கிட்ட ஆனா நமக்கு தெரிய வேண்டியது என்னன்னா உங்களை எந்த அளவுக்கு ஆண்டவர் சிநேகிக்கிறார் என்ற அந்த சிநேகத்தை அறிந்து கொண்டீர்களானால் உங்களால அடுத்தவங்களை சிநேகிக்க முடியும் அது இல்லைன்னா நம்மளால சிநேகிக்க முடியாது ஏன்னா நல்ல வித்தியாசம் கான்ட்ராஸ்ட் பாருங்க ரெண்டுக்கும் எதிர்மறையானது பாருங்க பேதில் என்ன சொன்னா நீ நாளைக்குள்ள மூணு தடவை மறுதளிப்ப நானா சொல்றான் பாருங்க என்ன மாதிரி சொல்றான் பாருங்க ஆண்டவரே தர்க்கணும் பாருங்க இவனுங்க வேணா பண்ணுவானுங்க நான் இல்ல நான் உங்களுக்காக சாகும் தயாருனா கடைசியில் சிலுவிக்கிட்டு இருந்தானா இல்ல மீன் பிடிக்க போயிட்டான் யோவான் இருபத்தொராவது அதிகாரத்தை பாருங்க மீன் பிடிக்க போயிட்டான் அது மாத்திரம் இல்ல ஏழு பேரை கூட கூட்டு போயிட்டான் 
ఏది సీసరింగ్ కూడా ఉన్న ఓట్లు దిగి ఒక నుంచి కూడా కూడా పోయిన ఏ ఇన్నాచి అంటే ఇంకొక కాగ మనం మొదలా తెలుసుకోవాల వేడిది అవర్ ఉంగల్ మేల్ ఎవ్వలవు స్నేహమా ఇరికిరార్ ఎండు అదనాల దా లాసర్ వై కొడితే ఎడుదం పోదు అవంగ సహోదరి ఎన్న ఎడుతరాంగ నీర్ స్నేహికిర లాసర్ ఆండవరే అవే స్నేహ ముఖ్యమల్ల నీంగ స్నేహికిర లాసర్కు సోహమల్ల నీంగ వాంగ ఉడనే పురపట్టు వాంగ ఇప్పుడు ఉడనే కలంపి ఉడనే ఊర్త ఓడి ఎప్పుడు అంద సేది ఎడుతు పోనా ఎప్పుడు పోయిర్మా ఆండవర్ వందర్మా ఏ పుల్ల ఈ సహోదరి ఎందిర్చిరువా సీక్రం పోపా ఇంగ ఎర్ను ప్రతిని ఎర్ను రెండు మైల్ దూరం ఎవల నేరత్ర పోవా ఏద సాపాటికి దా వచ్చిరికా ఇల్ల తన్ని వచ్చిరికా ఎడుతుకో ఓడు సీక్రం ఓడి కుదురియ కళదే పిడిచి ఓడి పోయి ఆండవర్ ఎప్పుడు యావ ఉడనే కయ్యోడ కూటిట్వా వరా వంద ఆండవర్ ఆండవరే ఆండవరే దాంగ తగవల్ అబడిని చోన మాత్రతల ఆండవర్ పాతిట ఇది ఒన్న సావుల పోయి చేరాది బా ఎప్పుడు ఇది ఒన్న సావుల పోయి చేరాది ఇప్పుడు నేను తిరుమ వంద మరియాలిటి మార్తాలిటి చెల్లన ఎన్న సొల్లిర్ పా యోచి బారంగ ఎన్న నీ పోయి చొన్నేలే ఆండవర్ ఎన్న పన్నారు కలదే పుట్నారా ఆరంచారా కలంగి వర్రేం చొన్నారా ఎన్న తాగుల్ సొన్నారు అవర్ ఎన్న మాట వాంగి పాతారు సీసర్ ఎంట చొన్నారు ఇది ఒన్న సావు కానదిల్ల అని చొన్నారు అన ఎన్నని తెలియల వర్లియా ఎబడి కలమనయా ఇల్ల ఏదో తాగుల్ సొన్నారా ఇల్ల ఒన్న చొల్లల అప యారా వర్రాంగల పారు వర్రాంగల ఆండవర్ వరారా పారు ఆండవర్ వరారా పారు ఇప్పుడు నమకిల్ల ఎన్న అవర్ స్నేహికిర లాసరుకు సోమలమ పోయిచి ఇప్ప ఓడనే ఎన్న వడనను ఆండవర్ ఓడి వరను ఎన్న విశ్వాసం అవన రేసికిర ఇవ్వలముల్ల నేసముల్ల పోవు ఆళ్ళు అప్ప ఓడనే ఆండవర్ ఓడి వరను నెనచ ఆండవర్ ఎన్న వండరారు రెంబ స్నేహం వచ్చేదనాల పేసాము ఒకందర నీ యోచి పార్ ఇప్ప ఉంగలుకు వంది ఒకతర గుణపడత కూడి వల్లమ ఇర్కేను వచ్చు సరే ఇప్పుడు నేనే అప్పుడు మనం ఉంది ఉంది వార్తలు పురిజు ఉంది ఇప్ప వంది ఉంగ ఉంగ సంగ ఉంగ తంగ ఉంగ తంగయో అన్ననో ఒక పిల్లకి వంది సోమలం పోయిచి ఉల్ల ఉంగ ఉడన్ బ్రప్పు పో ఇల్ల ఉంగ పిల్లకి ఏదో ఏదో సోమలం పోయిచి అవంగ బర్మింగ్హామ్ లో ఇర్కాం ఇంగ లండన్ కు వంది తావుల్ సోలిటా నింగ ఎన్న పన్నుంగ ఉడనే ఒన్న కార్ పిడిచి పోయి ఇల్ల ట్రైన్ పిడిచి పోయి ఇల్ల సైకిల్ ఓటియాది ఏదయావు పన్ని ఎప్పుడయావు పోయి చేరనో అప్పుడు ఇల్లేనాలు ఏదయావు ఒక తగవల్ నా వందిటే ఇర్కేనమా నా ఉమేడ రెంబ నేస వచ్చిర్కే నా ఉనే రెంబ విస్ నేసికిరే నా కండిపా వంద ఒక ఇంద కార్యత చేయవే నీ కవలయే పడాద సెత్తాల నా వంద ఉయిరోడ ఎలుపే నీ కవల పడాద నా వందిటిర్కే ఒక ఆర్దల్ చేయి నా మున్నాడి అనుప్రే నా వర్రే ఎల్ల నమ అప్పుడు తా ఎదురు పాక్రం ఆండవర్ట ఒక కార్యతగా జవమన్న ఉడనే నమ ఎన్న వాగుదు కెనతల కొట కల్లాట ఒన్నమే వర్రదిల్ల ఉడనే ఎన్న ఆండవరే ఏ సగ కేకదా నే ఎన్నడ సతం కేకదా ఆండవరే నీ ఎన్న కేకరదిల్లయా ఎన్నడ జపత ఏర్పలియా కన్నీర పాకలియా నమ పొలమర ఆండవర్ సొలారి పేసా ఒకందుకు ఏ పా నా ఉనే రబ్బని చికి ఆండవరే సాగు కడకవే నా ఉనే రబ్బని చికి నమకి ఎన్న ఎదయావు ఉన్న సయ్యను నమ మనిద ఇయల్పు నమకుల్ల ఎన్న ఇర్కి ఎదయావు ఉన్న సెంజరను ఎప్పుడయావు నా ఎదయావు ఒక తగవల చెల్లి ఎప్పుడయావు అవల సరి పనిర్నో ఎప్పుడయావు నా ఉంగలకు ఆర్దల చెల్లిను అవల ఎప్పుడయావు ఉయిరోడ ఎలిప పోరని చెల్లి చెల్లనో అప్పదా ఉంగ ఆర్దల ఆర్పాంగ అప్పుడి నమ ఎదురు పాకరం ఆన ఆండవర్ ఒన్నమే చెల్లల ఒక తగవల మిల్ల సిల వేలేగల్ల నమ జపికం పోదు నమకు నడక కూడియ కార్యంగల్ తవరా పోర మారి తెరియం ఆండవర్ ఉంగలకు ఒక వాకితత ఊడుకలా నీ వంద నల్ల ఆశీర్వాదం ఆ వాళ్ళవేనే అన్నకి దా పాతు ఉంగలకు ప్రచన వరం ఉంగలకి ఏదావు ఒక ప్రచన వరల ఆనా నీ ఆ వార్తి ఎడుతుకొండు ఎప్పడి ఆండవర్ ఆ విడై తరు వరై నీ ఎప్పడి విశ్వాసతల ఇరుకరేంగిరదు ఎప్ప వరునా అవరుడే నేసతే నీ పురిందు కొండవర్లా అర్దా నీ ఇర్పై ఏనా ఆండవరుడే నేసతై అవరుడే స్నేహితై అవరుడే పాసతై అవరుడే అన్వై నాం పెట్టుకొండు వాళ్ళవేండు ఉంగిట ఇల్లాద ఉండ్రే నీ అడత ఉంగలు కుడుకవే ముడియ 
இப்போ நம்மளால வந்து சிலர் நேசிக்க முடியாத அளவுக்கு சிலரை மன்னிக்க முடியாத அளவுக்கு நமக்கு இருக்கக்கூடிய காரணம் என்னன்னா நீங்க தேவனுடைய அன்பை ருசிக்காதது தான் இப்ப என்கிட்ட வந்து ஒரு நீங்க ஒரு ஹண்ட்ரட் பவுண்ட்ஸ் வேணும் ஒரு நூறு பவுண்ட் கொடுங்க செலவுக்குன்னு கேட்கறீங்க என்கிட்ட இருந்தா தானே கொடுக்க முடியும் என்கிட்ட இல்லாத நான் உங்களுக்கு கொடுக்க முடியுமா இப்ப ஏன் உங்களால சிலர் நேசிக்க முடியல ஏன் ஒரு சிலரை மன்னிக்க முடியல ஏன் உங்களுக்கு பயம் வருதுன்னா ஏன்னா நீங்க தேவனுடைய அன்பை முழுமையாக பெற்றுக்கொள்ளாதது தான் நமக்கு இந்த கதையில தெரியும் என்ன நடந்ததுங்கிற சம்பவம் தெரியும் நமக்கு ஏன்னா ஆண்டவர் வந்தாரு அதுக்கப்புறம் வந்து உயிரோட எழுப்புனார் ஆனா நீங்க அந்த மூன்று நாட்கள் மரியாளுடைய இதுல இருந்து யோசிச்சு பாருங்க மார்த்தாவுடைய இதுல இருந்து யோசிச்சு பாருங்க லாசுருவா இருந்து யோசிச்சு பாருங்க சாக பிழைக்க கிடக்கிறீங்க தகவல் போய் சொல்லிட்டு வந்தவன் சொல்றான் ஆண்டவர் என்ன வர்றாரா வரலையா தெரியல இழுத்துருச்சு ஆண்டவரே இது சிநேகமா ஆண்டவரே இதுதான் நீங்கள் காட்டும் அன்பா ஆண்டவரே நீங்கள் இதுதான் காட்டும் கிருபையா என்னுடைய தொழில் போச்சு என்னுடைய திருமணம் போச்சு என்னுடைய இது போச்சு என்னுடைய காரியங்கள் போச்சு எல்லாமே போயிருச்சு ஆண்டவரே ஆண்டவரே இதுதான் நீங்க செய்யற காரியமா அப்படின்னு சில வேலை கேட்கணும் போல தோணும் நிஜமாவே இது உண்மைதானா இல்ல நானா பண்ணி கொள்ளுகிற கற்பனையா ஏன்னா இந்த மறித்ததில் இருந்து உயிர் தெழுந்தது வரைக்கும் மூன்று நாட்கள் எவ்வளவு நாள் மாதிரி இருந்திருக்கும் நினைக்கிறீங்க மூணு வருஷத்துக்கு மேல இருந்திருக்கும் நமக்கு எப்படி வந்து சர்ச்சில் வந்து உட்கார்ந்ததும் டைம் போகவே மாட்டேங்குது அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த மூணு நாள் ஆனா நீங்க எதேது ஒரு சினிமாவோ இல்லை வேற ஏதாவது பார்க்கும்போது எப்படி வேகமா போயிருது டைம் ஏன்னா ஒரு சில நேரத்தில் அந்த அஞ்சு நிமிஷம் எவ்வளவு மாதிரி இருக்கும் அஞ்சு யுகம் மாதிரி இருந்தது இந்த காதலன் காதலியல் தமிழ் மொழியில இது ரொம்ப அருமையா இருக்கும் இந்த பரிமாற்றங்கள் எழுதும் போது ஐயோ ஒரு யுகமாய் சென்றது எழுதுவான் சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரே யுத்தமா இருக்கிறது இப்ப என்ன இந்த மூன்று நாட்களும் எந்த ஒரு காத்துக்கும் தெரியாம எதுவுமே தெரியாம ஆண்டவர் வருவாரா வரமாட்டாரா ஆனா இதுல என்னன்னா மறித்த பின்பு எப்படி இருந்திருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க உன் சந்நிதியில் முழங்காலில் நின்று எப்படி உன் சந்நிதியில் முழங்காலில் நின்று உன் பாதையில் நான் நடந்திட்டால் இன்னல் துன்பமே நேரிட்டாலும் நான் ஆனா நமக்கு ஒரு இன்னல் வந்த உடனே எப்படி இன்னல் வந்த உடனே உங்க விசுவாச பேச்ச நீங்க தான் கேட்கணும் கொஞ்சம் நாளைக்கு அப்புறம் அதை ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு ஆறு மாசம் கழிச்சு கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் சே இவ்வளவு மோசமாக நான் பேசினேன் அப்படின்னு உங்களுக்கே தோணும் சில வேலைகள்ல இன்னல் வரும் பிரச்சனைகள் வரும் ஆனா என்ன நடக்கும்னா ஆண்டவருடைய மகிமை உங்க வாழ்க்கையில வெளிப்படணும் அந்த மூன்று நாள் இருள போகலைன்னா உங்களுக்கு தெரியாது ஆண்டவர் யாருன்னு தெரியாது சில வேலைகள்ல ஆண்டவரே உங்களை இருளுக்குள்ளாக அழைத்து செல்வார் எதுக்கு அப்பதான் இருட்டுல உள்ள பொக்கிஷம் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும் என்ன ஒரே ஒரு காரியம் தெரியணும்னா தேவன் நம்மேல் வைத்திருக்கிற அன்பு தெரிஞ்சாதான் நீங்க வாழ முடியும் தேவன் உங்கள் மேல் பாராட்டின அன்பை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லை என்றால் உங்களால் இருளில் நடந்து போக முடியாது போக முடியாது ஒன்று யோக நாலாவது அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனம் ஒன்று யோகம் நான்கு பதினெட்டு எல்லாரும் பைபிள் இருக்கோ தெரியுமே எல்லாரும் வாசிப்போம் இந்த வசனத்தை நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிப்போம் 
ஃபோன் வச்சிருக்கவங்க ஃபோனில் உங்க அப்ளிகேஷனை தரங்க இன்னும் கொஞ்சம் நாளுக்கு அப்புறம் இந்த ஃபோனில் அப்ளிகேஷனில் திறக்கும் போது இந்த பேப்பர் சத்தம் வர்ற மாதிரி ஒரு அப்ளிகேஷன் செய்யணும் ஏன்னா இதுல என்ன நமக்கு இந்த பைபிள் திருப்பின மாதிரி ஒரு திருப்தி வர மாட்டேங்குது பாரு இப்போ நிறைய எல்லாரும் ஃபோனை திறக்கிறீங்க ஐபேடை திறக்கிறீங்க அதில் பைபிள் திருப்பின மாதிரி ஒரு சல சலன்னு ஒரு சத்தம் வந்தால் தான் ஆமாம் பேப்பர் திருப்புறாங்கன்னு நமக்கு பேசுறவங்களுக்கு இருக்கும் வாசிக்குமா அன்பிலே பயம் இல்லை பூரண அன்பு பயத்தை புறம்பே தள்ளும் பயமானது வேதனை உள்ளது பயப்படுகிறவன் அன்பில் பூரணப்பட்டவன் அல்ல ஏன்னா நம்ம காரியங்கள்ல நம்ம வளரும் போது என்ன நினைச்சு வளர்ந்துடுறோம்னா விசுவாசம் இல்லை அதனால தான் பயம் வந்துருச்சு இது நமக்கு சொல்லி கொடுத்தது இப்படியே சொல்லி கொடுத்தான் உனக்கு விசுவாசம் இருந்தா பயம் இருக்காது உனக்கு விசுவாசத்துல நீ வளரணும் விசுவாசத்துல கெட்டி ஆனா உனக்கு பயம் போயிடும் வசனம் அப்படி சொல்றதே கிடையாது அன்புல நீங்க பூரணப்பட்டீங்கன்னாதான் உங்களுக்கு பயம் இருக்கா எதுல பயம் இல்ல தேவ அன்பிலே பயம் இல்லை ஒரு இந்த கதை நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இல்லையா தெரியல ஒரு தகப்பனும் ஒரு பிள்ளையும் ஒரு காட்டுக்கு போனாங்க காட்டுக்கு வேட்டைக்காக போயிட்டு எல்லாம் படுத்திருந்தாங்க பையன் வந்து ரொம்ப சின்ன பையன் அப்ப போயிருக்கும் போது ஒரு இடத்துல உட்காந்துருக்கும் போது நல்ல ஒரு மரத்தடியில தகப்பனுக்கு ரொம்ப டயர்ட் ஆயிடுச்சு அப்ப சொன்னாரு மகனே நான் இந்த கொஞ்சம் நேரம் படுக்கிறேன் வா கொஞ்சம் நேரம் நீ ரெஸ்டடு நீ உட்காந்துரு நான் கொஞ்சம் நேரம் படுத்திருக்கிறேன் எனக்கு ரொம்ப டயர்டா இருக்குன்னு நான் படுத்திருக்கேன் திடீர்னு இந்த பையன் என்ன பண்றான் இவர் தகப்பன் நல்லா தூங்குறாருன்னு வேகமா மரத்துல ஏறி ஒரு கொப்பா ஏறி ஏறி ஒரு மூணு நாலு கொப்பு மேல போயிடுறான் போனதுக்கு அப்புறம் அங்க இருந்து பாக்குறான் உடனே அவனுக்கு ஒரே பயம் ஒரு பக்கம் சந்தோஷம் அங்க இருந்து டேடி டேடின்னு கத்துறான் இப்ப உடனே அப்பா முழிச்சு பாக்குறாரு அவனை பார்த்த மாத்திரத்துல சொல்றாரு நீ மேல திரும்பி பார்க்க அவன் உடனே கீழே இறங்கு சத்தம் போடுற நீ உடனே கீழே இறங்கு நீ மேல அந்த பக்கம் பார்க்காத உடனே கீழே இறங்கு இப்ப இறங்க போறே இல்லையா உடனே இறங்குங்கிறார் பயங்கர கோபமா சத்தம் போடுறாரு திட்டுறாரு இவன் பயந்து போய் அப்படியே மெதுவா கீழே இறங்கி கீழே வந்து நிக்கிறான் ஏண்டா அடி அப்படின்னு இப்ப பாரு மேல மேல பார்த்தா ஒரு நல்ல ஒரு பாம்பு வந்து கொத்துறது ரெடியா இருக்கு சில வேலைகளில் நமக்கு ஆண்டவர் சொல்றது நம்ம ஆண்டவர் பதில் கொடுக்கலன்னா இந்த மூன்று நாள் வரும்போது உங்களுக்கு என்ன தோணும் நானும் கேட்டு பார்த்தேன் ஒன்றும் நடக்கல பாஸ்டர் அந்த பாஸ்டர் கூட அவர் வந்தப்ப கூட எனக்கு தீர்க்க தரிசனம் சொன்னார் இது நடக்கும்னு ஒன்றும் நடக்கலை எப்படி அவரும் சொன்னார் இவரும் சொன்னார் அவர் கூட த கையில் தலையில் கை வச்சு ஜபம் பண்ணார் ஆனால் ஒன்றும் நடக்கல பாஸ்டர் நீங்கள் எதிர்பார்க்கறதே நடக்காதுன்னு தானே பார்க்குறீங்க ஏன்னா இந்த இந்த அன்புல நீங்க பூரணப்படலைன்னா உங்களுக்கு எதுக்காக ஆண்டவர் உங்களை கீழே இறங்க சொல்றாரு இல்ல எதுக்காக உங்களை அந்த பாதைக்குள்ள கொண்டு போறாரு உங்களுக்கு தெரியாது ஏன்னா இது நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம வந்து ஒரு சில காலகட்டங்கள்ல ஒரு அந்தகாரத்தின் வழியா போய்தான் தீர்வு ஒன்னு நீங்க போயிருப்பீங்க இல்ல போயிட்டு இருப்பீங்க இல்ல இனிமேல் போவீங்க ஏசாயா நாற்பத்தி மூணு ரெண்டு அதுக்கு அருமையான உதாரணம் இன்றைக்கு கூட நான் ஒரு சகோதர சார் சொன்னேன் நீ தண்ணீரில் போகும்போது தண்ணீர்ல எப்பயாவது போவன்னு சொல்லல போனான்னு சொல்லல நீ எப்பயாவது நீ போவ அது எப்பங்கிற மாதிரி தான் தெரியாது வென் யூ வாக் த்ரூ வாட்டர்ஸ் இஃப்னு கிடையாது நீ போவ நீ தண்ணீருக்குள்ள போனா தண்ணீர் உன்னை மேற்கொள்ளாது நீ தீக்குள்ள போவ ஆனா அது உன்னை ஒண்ணு பண்ணாது ஏன் நீ என்னுடையவள் என்னுடையவன் நான் உன்னுடைய அப்பா ஏன்னா இந்த அன்பு உங்களுக்கு தெரிஞ்சாதான் நீங்க வந்து அந்த அன்புல பரிபூர்ணப்படுவீங்க அப்ப உங்களுக்கு பயம் இருக்காது ஏன்னா பயம் வேதனை உள்ளது நல்லா தெரிஞ்சவங்க உங்களுடைய வேதனை எல்லாத்திற்கும் அடிப்படை வந்து பயம் அந்த பயம் போகணும்னா நீங்க அன்புல பரிபூர்ணப்படணும் நீங்க சினே ஆண்டவருடைய சிநேகத்தை அறிந்தவர்களாய் வாழ வேண்டும் ஆண்டவர் உங்களை எந்த அளவுக்கு சிநேகிக்கிறார் ஆண்டவருடைய பாசம் உங்கள் மேல் எவ்வளவு இருக்குன்னு தெரிஞ்சா நீங்க எதை குறிச்சு பயப்பட மாட்டேன் அப்பதான் அந்த இருளுக்குள்ள போகும்போது இருக்க மாட்டேன் ஆனா அந்த இருளுக்குள்ள போகும்போது ஒரு விஷயம் இருக்கு சிலர் என்னன்னா சொந்தமா தீ வெட்டி கொளுத்திடுவான் ஆமா அதுக்கு வசனம் இருக்கு ஏசாய தீர்க்க தரிசின் புஸ்தகம் கவலைப்படாது எல்லாத்துக்கும் வசனங்கள்லாம் சொல்றதே இல்லை எதை ஏசாய தீர்க்க தரிசி புஸ்தகம் ஐம்பதாவது ஐம்பதாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் பக்கம் எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு பழையா இருக்கட்டும் பகுதியில் ஏசாயா ஐம்பது பத்து உங்களில் 
கத்தருக்கு பயந்து சோ என்ன முதலாவது அந்த இவன் யாரு கத்தருக்கு பயந்து நடக்கக்கூடிய அப்ப அவன் கத்தரோட பிள்ளை சரியா ரெண்டாவது பாருங்க அவருடைய தாசனின் சொல்லை கேட்டு அப்ப என்ன ஆண்டவருடைய செயலை கேட்டு செய்யக்கூடிய ஒரு சீசன் தனக்கு வெளிச்சம் இல்லாததினால் இருட்டிலே நடக்கிறானோ எப்படி ஆண்டவருடைய சத்தத்தை கேட்டு பயந்து ஆண்டவருடைய தாசனின் சொல்லை கேட்டு நடக்கிறவன் எப்படி இருள நடக்க முடியும் நடக்க வைப்பார் எவன் இருளில் நடக்கிறானோ வெளிச்செல்லம் இல்லாததினால் இருட்டில் நடக்கிறானோ அவன் என்ன செய்யணுமா கர்த்தருடைய நாமத்தை நம்பி தன் தேவனை சார்ந்து கொள்ள கடவன் என்ன பண்ணணும் நீங்க வந்து அவர் சொன்ன வார்த்தையை கேட்டு நீங்க அதுல சார்ந்து இருந்தீங்கன்னா உங்க வாழ்க்கை சந்தோஷமா இருக்கும் சமாதானமா இருக்கும் ஏன்னா நம்ம இருளில் நடந்து போகும்போது அந்த ஹாரத்துல நடந்து போகும்போது தண்ணீருக்குள்ள நடந்து போகும்போது அக்கினிக்குள்ள நடந்து போகும்போது ஏன் மறித்தாலும் தேவன் என்னை உயிரோடு எழுப்ப வல்லவர் அவர் செய்த காரியம் அவர் செய்ய நினைத்த காரியம் ஒரு காலம் தடைபடாது அவர் என் தேவனா இருக்கிறார் என் தகப்பனா இருக்கிறார் நான் அவருடைய பிள்ளை நான் அவரை சார்ந்து வாழ்கிறேன் அவர் எனக்காக எதையும் செய்வார் அப்படிங்கிற ஒரு திடமான ஒரு பாசத்துல நீங்க இருக்கும் போதுதான் அவரை நம்பி வாழ்வீங்க உங்க பிள்ளை நீங்க உங்க பிள்ளைய கையில பிடிச்சு ரோட்டை எப்ப கடந்தாலும் கூட நடக்கும் எப்ப வரைக்கும் அஞ்சு வயசு வரைக்கும் ஆறு வயசு வரைக்கும் இப்போ என் பையனை கூப்பிட்டு நடந்தா நடக்க மாட்டான் அவன் டிராபிக் லைட் வரட்டும் என்னாச்சு இப்ப நமக்கு சில பேருக்கு இப்படிதான் முதல்ல வரும்போது ஆண்டவரே உண்மை நம்பியே இருக்கிற ஆண்டவரே நீங்க சொல்லுங்க ஆண்டவரே ஒரே அப்படியே ஒரு குதூகலம் என்னமா ஆண்டவர் எவ்வளவு நல்ல ஆண்டவர் எப்படி இந்த மாதிரி வார்த்தை எவ்வளவு நல்ல ஆண்டவர் அதே இது அப்படியே ஒரே சந்தோஷம் வார்த்தை படிக்கணும் ஜபம் பண்ணணும் ஆண்டவரோடு இருக்கணும் அப்படியே ஒரே ஆண்டவர் 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 அப்புறம் கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் ஒரு சின்ன இன்னல் வந்த உடனே நான் பெய்ந்து இரும்பேனே அப்படின்னு ஒரு பாட்டை மட்டும் பாடிட்டு இங்க ஒரே பிரச்சனை பிரதர் என்ன என்ன அந்த மீட்டிங் பார்ப்போம் நானு எனக்கு கொஞ்சம் இந்த வேலை இருக்கு என்ன பையனை வேற அங்க இறக்கணும் இங்க பிள்ளைய வேற பிக்கப் பண்ணணும் அதனால நான் பாக்குறேன் அடுத்து கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் என்ன சபை போக முடியல ரெண்டு ரெண்டு கிழமை போக முடியல ஒரே பிரச்சனை அந்தந்த வேலையா இருக்குன்னு அப்பதான் போகணும் ஓ அப்படி எல்லாம் விட்டுறாதீங்க சிஸ்டர் ப்ரே எல்லாம் பண்றீங்களா நீங்க பைபிள் எல்லாம் வாசிக்கிறீங்களே வாசிக்க வாசிக்கிறான் அவ்வளவு ஒண்ணும் இல்ல பட் அப்பப்ப போய்க்கிறோம் என்னாச்சு ஏன்னா நீங்க எப்ப வந்து உங்களுக்கு இந்த ஒரு சின்ன ஞானம் வருது பாருங்க வார்த்தையை பத்தி ஞானம் வரும் ஒரு ஆண்டவரை பத்தி தெரியும் அது தெரியும் நம்ம இயேசு கிறிஸ்தான அவர் அன்புள்ள இயேசு சாமின்னு ஒரு ஜபம் பண்ணா முடிஞ்சு போச்சு என்ன எப்படி உங்க சின்ன பிள்ளை வந்து நீங்க ரோட்டை கிராஸ் பண்ற கைய பிடிச்ச மாத்திரத்துல அது ரோட்டை பாக்குறதுல காரை பாக்குறதுல அப்பா பாக்கு நடக்குது நல்லா கவனிச்சிருக்கீங்களா நான் நீங்க சொல்லுவேன் என் பையன் சின்ன பிள்ளையா இருக்கும்போது படிக்கட்டுல எங்க நின்னாலும் ஜம்ப் பண்ணா உடனே ஜம்ப் பண்ணும் ஒரு செகண்ட் கூட யோசிக்க மாட்டான் எங்க இருந்தாலும் சரி ஆனா இன்றைக்கு வந்து அவனை ஜம்ப் பண்ணது சும்மா நடந்தானாலே ஐஷியர் கேக்குறான் கேன் யூ ஹோல்ட் மை பைக் உன்னால என்ன பிடிக்க முடியுமா தாங்க முடியுமா பார்த்து உன்னை பார்த்தா அப்படி சரியா தெரியலையே நம்ம கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில அதேதான் வந்துருது இந்த வார்த்தை வந்த உடனே ஆமா அன்புல பதிவு ஆமா அந்த வசனம் சொல்லுது இப்படி சொல்லுது இந்த வசனம் இப்படி சொல்லுது என்ன நம்ம வந்து இப்ப வந்து வசனத்துக்கு வசனம் டிபேட் பண்றமே ஒழிய ஆண்டவர் விட்டுறோம் ஹலோ இது யாருக்கோ பிரசங்கம் இல்ல நீ உடனே நினைப்பீங்க இந்த பிரசங்கம் அவர் கேட்கணும்னு அவருக்கு இல்ல உங்களுக்கு தான் அந்த பிரசங்கம் இங்க இல்லாத ஆளுக்கு இந்த பிரசங்கம் கேட்கணும்னு நீங்க நினைக்காதீங்க கேட்டீங்கன்னா நீங்களும் திருந்த மாட்டீங்க அவங்களும் திருந்த மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்க இல்லவே இல்ல இருக்கிறாலும் இதோ நெருப்பை கொளுத்தி 
அக்கினி பொருள் அக்கினி பொறிகளால் சூழப்பட்டிருக்கிற நீங்கள் அனைவரும் உங்கள் அக்கினி தீபத்திலும் நீங்கள் மூட்டின அக்னி ஜுவாலையிலும் நடவுங்கள் யாரு இந்த இருட்டுல நடக்கும் போது முடியாம இவனே தீப்பந்தம் கொளுத்திடுறான் நிறைய பேர் இருக்காங்க பைபிள்லயே இந்த தீப்பந்தம் கொளுத்தினவங்க நிறைய பேர் இருக்கான் ஆபிரஹாமுக்கு ஒரு சாரா இருந்தா தாவியதுக்கு ஒரு பச்சி பார் இருந்தா இப்படி நிறைய பேர் இருக்கான் என்ன அவனே தீப்பந்தம் கொளுத்துறது சார் அப்படித்தான் கொளுத்துனா ஆண்டவர் சொன்னாரு உனக்கு பிள்ளை இருக்குன்னு மேபி என் கூட இருக்காதா இருக்கும் நீ வேற கூட படுத்து நீ பிள்ளை கொண்டு வந்துரு எப்படி ஆண்டவருக்கு உதவி பண்ற கொளுத்துறா இருபத்தஞ்சு வருஷம் பதிமூணு வருஷம் போயிடுச்சு ஆண்டவர் சொல்லி ஒண்ணுமே நடக்கல இந்த கொளுத்து தாவி இது உன்னைய அரசனா மாத்துவேன்னு சொன்னாரு இவன் என்ன பண்றான் எங்கெங்கெல்லாம் போறான் எதிரி இது முகாம போறான் நீங்க ஒண்ணு சாமியல் புஸ்தகம் எடுத்து வாசிச்சு பாருங்க பத்தொன்பதாவது அதிகாரத்துல இருந்து முப்பதாவது அதிகாரம் எடுத்து வரைக்கும் வாசிச்சு பாருங்க பதிமூணு வருஷம் அவன் எத்தனை தடவை தீ கொளுத்துறான்னு தெரியுமா கொளுத்திக்கிட்டே இருக்கான் நீங்களும் கொளுத்திருவீங்க இதுல நமக்கு இந்த ஆண்களுக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஒரு பிரச்சனை இருக்கு அது எனக்கும் உள்ள பிரச்சனை தான் அதனாலதான் நான் சொல்றேன் நம்மளால சும்மா இருக்க முடியாது சும்மா இரு அப்படின்னு ஆண்டவர் சொல்றார் நம்மளால இருக்க முடியுமா நான் ஏதாவது செய்ய வேணாமா எதையாவது செஞ்சு காசை சம்பாதிச்சு நான் வந்து சாப்பாடு கொடுக்க வேணாமா வீட்டுக்கு நான் போசிக்க வேணாமா நான் வீட்டு தலைவன் இல்லையா எதையாவது செய்ய வேண்டாமா நீ சும்மா இரு யாத்திராகம பதினாலாவது அதிகாரம் பதினாலாவது சனத்தில் என்ன சொல்றாரு நீ சும்மா இருங்கள் நீ சென்று இன்றைக்கு அவருடைய ரட்சிப்பை நீ பார்ப்ப நீ ஒன்னும் செய்ய வேண்டாம் சில வேலைகள்ல எல்லா நேரமும் இல்ல அதுக்காக பாசு சொல்லிட்டாரு இனிமேல் நான் வேலைக்கு போனா வீடுகள் பழகுபடாது நல்லா கேட்டு போன செய்தி சில வேலைகள்ல ஆண்டவர் சொல்லுவாரு சும்மா இருந்தா சும்மா இருக்கணும் அப்பதான் நம்மளால சும்மா இருக்கணும் நீ சும்மா வேலை வெட்டி இல்லாம இருப்பீங்க அப்ப எல்லாம் ஒண்ணுமே இருக்காது ஆனா ஆண்டவர் சொல்லுவார் நீ சும்மா இருந்தா அப்பதான் வேணும்னே நம்ம ஏதாவது செய்ய முடியுது இப்ப என்ன பண்றான் அக்னி ஜுவாலை இவனே அக்னி தீபத்தையும் நீங்கள் மூட்டின அக்னி ஜுவாலையில நடவுங்கள் அடுத்தது கவனிய வேதனையில் கிடப்பீர்கள் ஹலோ நீங்க மூட்டுனீங்கன்னா அக்னி மூட்டினீங்கன்னா வேதனையில தான் கிடப்பீங்க அது என்ன என் கரத்தினால் இது உங்களுக்கு உண்டா அன்னைக்கு ஆபிரகாமும் சாராவும் பண்ண தப்பு இன்னைக்கும் தொடர்ந்துட்டு இருக்கு நம்ம ஆறாயிரம் வருஷம் ஆகிடுச்சு நீங்க அக்னி மூட்டினீங்கன்னா வேதனையில் கிடப்பீர்கள் இது என் கரத்தினால் வருங்கிறார் ஆண்டவர் அப்ப ஆண்டவர் வந்து உங்களை ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துல ஒரு குறிப்பிட்ட காரியங்களுக்காக அதுக்குள்ள நடந்து போக சொல்லும் போது கூட்டு போகும்போது நீங்க தெரியணும் ஆண்டவரை சார்ந்து வாழ தெரிஞ்சிருக்கணும் ஆண்டவருடைய குரலை கேட்டு வாழ தெரிஞ்சிருக்கணும் ஆண்டவருடைய முகத்தை பார்த்து வாழ தெரிஞ்சிருக்கணும் ஆண்டவருடைய சத்தத்தை கேட்கக்கூடியராய் அவருடைய வார்த்தைக்கு செவி கொடுக்கவர்களாய் அவருடைய நாமத்திற்கு பணிந்து அவருடைய அன்பை ருசித்தவர்களாய் நாம் ஒவ்வொருவரும் வாழ வேண்டும் அப்படி வாழ்ந்தோம்னா எந்த இருள் வந்தாலும் உங்களால் நடந்து இப்போ நீங்க உங்க யோசிங்க மரியாளுக்கும் மார்த்தாளுக்கும் லாசரவுக்கும் அந்த மூன்று நாள் எவ்வளவு பெரிய நாளா இருந்தது இன்றைக்கு உங்களுக்கு ஆண்டவர் வாக்கு தத்துவம் கொடுத்து என்ன காரியம் அது மூன்று நாள் இல்ல பாஸ்டர் எனக்கு ஏழு வருஷம் ஆச்சு எனக்கு பதினஞ்சு வருஷம் ஆச்சு எனக்கு இருபது வருஷம் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன் எத்தனை பேர் உட்கார்ந்துருக்கீங்க என்ன தெரியல எனக்கு உண்மையிலே இதுதான் அழைப்பான்னு தெரியல நம்ம ஊர்ல தான் இருக்கணுமான்னு தெரியல நாங்க இலங்கையில எப்படி இருந்தோம் தெரியுமா நாங்க இந்தியாவில எப்படி இருந்தோம் தெரியுமா இல்ல அப்படி இருக்கிறீங்களா யோவான் நேரம் போச்சு அதை சொல்றேன் நம்மளுக்கு யோவான் ஐந்தாவது அதிகாரத்துல ஒரு சம்பவம் இருக்கு பெதஸ்தால ஒருத்தன் வந்து ஆண்டவர்த்த ஒரு குருடன் வந்து உட்கார்ந்துருக்கான் அப்ப வந்து அவன் வந்து முப்பத்தெட்டு வருஷமா குருடன் உட்காந்துருக்கான் எத்தனை வருஷமா சப்பானி முப்பத்தெட்டு வருஷமா சப்பானி உட்காந்துருக்கான் யோசிச்சு பாருங்க முப்பத்தெட்டு வருஷமா உட்காந்துருக்கான் 
ஆனால் அந்த குளத்தில் அவன் மட்டும் இல்லை எப்படி அந்த குளத்தில் நிறைய பேர் இருந்தான் அந்த குளத்தை கலக்க தேவதூதன் வந்து கலக்கின உடனே யார் முதல் இறங்குறாங்களோ அவங்க குணமாயிடுவாங்க இப்போ எல்லாரும் இருக்கிறாங்க ஒருத்தனை மட்டும் ஆண்டவர் பேசுகிறார் அவன் எத்தனை வருஷமாக இருக்கான் முப்பத்தெட்டு வருஷமாக இருக்கான் அவன்கிட்ட ஆண்டவர் கேட்குறார் ராஜா நீ குணமாகணுமான் நீங்கள் எடுத்து போய் வாசிங்க நான் என்னுடைய டிரான்ஸ்லேஷனில் சொல்கிறேன் சரியா அவர் கேட்குறார் உனக்கு குணமாகணுமா அப்படி இப்போ உங்கள்கிட்ட குணமாகணுமான்னு கேட்டால் நீங்கள் என்ன சொல்லணும் ஆமாம் இல்லைன்னு தான் சொல்லணும் ஆனால் அவன் என்ன சொன்னான் ஆண்டவரே ஒரு விஷயம் தெரியுமா நான் இந்த குளத்தில் இருக்கேனா இந்த குளத்தில் தேவதூர் வந்து கலக்கிறானா கலந்த உடனே அவன் இறங்குறானோ அவன் குணமாயிடுறானா என்ன பிரச்சனைனா அவன் வந்து கலக்கிட்டு போகும்போது யாராவது முன்னாடி போய் இறங்கிடுறாங்க ஆண்டவரே என்னை யாரும் கொண்டு உள்ளே போடுறதுக்கு ஒருத்தர் இல்லை அதனால என்னால் குணமாக முடியல அவரை கதை கேட்டார் உன் கதை சொல்லு நான் சொன்னார் முன் கதை சொல்லுப்பா நான் சொன்னார் இல்லை நீ குணமாகணுமா இவன் என்ன சொன்னான் சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையை பூரா சொன்னான் அதுக்கு தான் சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் இருட்டில் போயிட்டு இருக்கும்போது சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையை மாத்திரம் பார்த்தீங்கன்னா வேலைக்கு ஆகாது ஆண்டவர்கிட்ட ஆனஸ்டாக உண்மையாக இருதயத்தில் என்ன இருக்குதோ அதை சொல்லுங்க ஆண்டவரே இந்த இருளில் நான் கடந்து போகிறேன் எனக்கு தெரியல ஆண்டவரே இந்த அரு இருளில் எனக்கு நீங்கள் தான் ஒளியாக இருந்து வழி காட்டணும் உங்களுடைய கண்களை மாத்திரமே என்னுடைய கண்கள் கண்டு நான் வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும் ஆண்டவரே உங்களுடைய சத்தத்தை கேட்டு மட்டும் வாழக்கூடிய ஒரு இருதயத்தை கொடுங்க உம்முடைய சத்தத்தை கேட்கக்கூடிய காதுகளை கொடுங்க என்னுடைய பாதம் உம்முடைய பாதையில் நடக்கிறதுக்கு எனக்கு உதவி செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதா நீங்க மாறணும்னா உங்க கண்ணு என்ன பண்ணணும்னா சந்தர்ப்பத்தையும் சூழ்நிலைகளையும் பார்த்து கொண்டு இருக்கவே கூடாது எப்படி நானும் முப்பத்தெட்டு வருஷமா உக்காந்துருக்கேன்னா நீங்களும் இப்ப சொல்லுவீங்க ஒரு சிலர் ஜபம் பண்ண வரும்போது எனக்கு இது நான் சொல்லியிருக்க நிறைய முறை இருந்தாலும் சொல்கிறேன் ஜபம் பண்ண வரும்போது சொல்லுவாங்க எப்போ நீ உங்களுக்கு என்ன சிஸ்டர் பிரச்சனை அப்படின்னா நான் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைனில் பாஸ்டர் நான் அப்போவே யோசிப்பேன் ஐயோ முப்பத்தோரு இன்னும் நாற்பது வருஷம் வரணும் ஆகுங்க இன்னும் பதினஞ்சு நிமிஷம் பிடிக்கும் வந்து சொல்கிறதுக்கு அப்படி இல்லைன்னா நான் ஆண்டவரை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலில் ஏற்றுக்கொண்டேன் நான் பாஸ்டர் அப்போ வந்து எங்கள் இப்போ தொண்ணூற்றி நாலுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுக்கு இன்னும் எவ்வளோ தூரம் இருக்கே அப்படின்னு நமக்கு மண்டையில் ஓடும் ஏன்னா உங்கள்கிட்ட நிறைய பேருக்கு இப்போ நான் வந்து உங்களை எழுப்பிங்க கூப்பிட்டு மைக்கில் வந்து உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு கேட்டால் நீங்களும் இதே தான் சொல்லுவீங்க சிரிக்காதீங்க நீங்களும் இதே தான் சொல்லுவீங்க நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் இந்த நாட்டுக்கு வரும்போது இல்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாட்டுக்கு வரும்போது நான் தொண்ணூற்றி மூணில் வரும்போது எங்கள் ஹஸ்பண்டு நாங்கள் வீடு நாங்கள் இது உனக்கு என்ன வேணும் யோசிச்சு பாருங்கள் ஏன்னா அந்த சப்பானியை பார்த்து நம்ம இன்னைக்கு ஏழை நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம இன்னைக்கு ஆவிக்குரிய முறையில் நிறைய பேர் அப்படி தான் உட்காந்துருக்கோம் உங்களுக்கு என்ன வேணும்னா உங்களால் ஆண்டவரே எனக்கு நான் குணமடைந்து நேராக நடந்து உங்கள் நாமத்தை துதிக்கணும் அப்படின்னு அவனால் சொல்ல முடியல ஏன்னா அவன் அதை பார்க்கவே இல்லை அவன் எப்பவும் தினசரி குளத்தை கலக்கிறதையும் எவனாவது முன்னாடி போகிறதையுமே பார்த்து 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 வாழ்ந்ததுனால அதுதான் அவன்கிட்ட இருந்தது அவன் கண்கள் ஆண்டவரை பார்க்க தவறிவிட்டது ஏனென்றால் அவன் முப்பத்தெட்டு வருஷமாக இருளில் உட்கார்ந்துருந்தான் இன்றைக்கு நீங்க என்ன இருள இருந்தாலும் அதை விட்டு விட்டு உங்க சூழ்நிலையும் உங்க கனவை என் மனைவி இப்படி என் கனவை இப்படி என் பிள்ளை இப்படி என் மேனேஜர் இப்படி என் பைனான்ஸ் இப்படி என் பிரச்சனை இப்படி எனக்கு கோர்ட்ல பிரச்சனை எனக்கு போலீஸ்ல பிரச்சனை எனக்கு இமிகிரேஷன்ல பிரச்சனை இதெல்லாம் விட்டு விட்டு ஆண்டவர் என்ன சொல்ல விரும்புகிறார் அவருடைய அவரை பார்க்கக்கூடியதாய் அவர் சொல்வதை நீங்க சொல்லக்கூடியதாய் மாற வேண்டும் அதற்கு தேவனுடைய அன்பு உங்களுக்கு தெரியும் ஏன் அப்பா பரமபிதா அவரால் கூடாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை அவர் எனக்காக எல்லாவற்றையும் செய்வார் எல்லாவற்றிற்கு மேலா தன்னுடைய சொந்த குமாரன் என்று பாராமல் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவை எனக்காக மரணத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்த ஆண்டவர் எந்த ஒரு நன்மையானதை கொடுக்காமல் விட்டு விடுவாரோ ரோமர் எட்டாவது அதிகாரத்தில் அதான் சொல்றார் எனக்கு எந்த ஒரு நன்மையான காரியத்தையும் கொடுக்காமல் விட்டு விடுவாரோ யோசிச்சு பாருங்க மீண்டுமாய் சொல்கிறேன் என் நறுமை சகோதரனே சகோதரியே ஒரு காரியம் நன்றாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள் இந்த பூமியில நான் ஒருத்தை மாத்திரம் தான் இருந்தா ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து எனக்காக ஒன்று மறைத்திருப்பார் 
அந்த அளவுக்கு தேவன் என்னை நேசிக்கிறார் அந்த தேசம் நீங்கள் புரிந்து கொள்ளணும் நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் அதை சொல்லக்கூடியவர்களாக இருக்கணும் எனக்காக இயேசு கிறிஸ்து வந்து சிலுவையில் மறித்தார் அந்த அளவுக்கு என்னை ஆண்டவர் நேசிக்கிறார் என்ற நேசம் உணர்ந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் இதை உலகத்திற்காக மறிக்கவில்லை எனக்காக மறித்தார் என்னை அந்த அளவுக்கு நேசிக்கிறார் கண்களை மூடி சொல்லுங்கள்